আমরা অলরেডি কার্বনিল মূলক শনাক্তকরণ করে আসলাম ব্রাডির বিচারক দিয়ে অর্থাৎ টু ফোর ডি এন পি দিয়ে এখন ওই কার্বনিল মূলকে কিন্তু আমরা দেখে আসলাম যে ওই কার্বনিল মূলকে এল ডি আইটও থাকতে পারে কীটনও থাকতে পারে বাট এবার আমরা শনাক্তকরণ করব সেখানে এল ডি হাইট আছে না কীটন আছে তোমরা কিন্তু মাস্ট বি কার্বনিল মূলক শনাক্তকরণ আমার ভিডিওটা না দেখে এই ভিডিওটা দেখবা না নাহলে বুঝবা না তখন ঠিক আছে তাহলে ওই ভিডিওটা দেখবা তারপরে এই ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করবা ওকে তাহলে আমি যদি একটু আবারও কথাগুলো বলি রিপিট করি এখানে আমাদের একটা দ্রবণ আছে সার আমাক বললো যে এখানে কার্বনের মূলক আছে কি না শনাক্তকরণ করো তখন আমি টু ফোর ডিএনপি দিয়ে শনাক্তকরণ করে দেখলাম এবং স্যারকে বললাম জি স্যার এখানে কার্বনের মূলক আছে স্যার বললো কীভাবে আছে আমি বললাম স্যার এই যে হলুদ বা কমলা বলের একটা অধ্যক্ষে পড়ছে স্যার তখন বললো যে ঠিক আছে তুমি জানো যে কার্বনের মূলক এল ডিহাইটের মধ্যেও থাকে কীটনের মধ্যেও থাকে এবং তুমি শনাক্তকরণ করলা যে এখানে কার্বনের মূলক আছে এবার আমাকে ফিক্সড করে বলো এখানে এল ডিহাইট আছে না কীটন আছে তখন আমি স্যারকে বললাম স্যার তাহলে এবার আপনি আমাকে দুইটা বিকা বিকারক বা দ্রবণ দেন একটা হচ্ছে টলান বিকারক আর একটা হচ্ছে ফেলিং দ্রবণ এই দুইটা জিনিস দেন এখন আমাকে স্যার ওই দুইটা জিনিস দিছে এখন আমি ফেলিং দ্রবণ এখানে একটু যোগ করলাম কয়েক ফোটা দেখলাম যে লাল অধ্যক্ষেপ পড়ছে তখনই ধরে নেব এখানে এল ডি হাইট আছে যদি লাল অধ্যক্ষেপ না পড়ে মানে কিচ্ছু না পড়ে তাহলে ধরে নেব এখানে কীটন আছে আবার ফেলিং দ্রবণ হাতের কাছে নেই যদি টলান বিকারক যোগ করি তাহলে দেখব যে যদি টলান বিকারক যোগ করার পরে এখানে একটা অধ্যক্ষেপ পড়ে এবং সেই অধ্যক্ষেপে আমার ফেসটা দেখা যায় আমি দেখতেছি অধ্যক্ষেপটাতে আমাকে দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ অধ্যক্ষেপটা আয়নার মতো কাজ করতেছে বা দর্পণের মতো বা মিররের মতো কাজ করতেছে তাহলে ধরে নেব এখানে এল ডি হাইট আছে বোঝা গেছে তাহলে তোমার ফেলিং দ্রবণ দিয়েও প্রমাণ করা যাবে এল ডি হাইট নিয়ে কীটন আছে টলান বিকারক দিয়েও প্রমাণ করা যাবে এল ডি হাইট নিয়ে কীটন আছে যদি অধ্যক্ষেপ না পড়ে তাহলে ধরে নেব কীটন আছে কারণ কার্বনিল মূলক মানেই হচ্ছে হয় এল ডি হাইট থাকবে না হলে কীটন থাকবে অধ্যক্ষেপ পড়লে ভালো দর্পণ দর্পণের অধ্যক্ষেপ পড়লে ভালো আমি ধরে নিলাম এল ডি হাইট যদি অধ্যক্ষেপ না পড়ে নিশ্চয়ই কীটন যদি টলান ফেলিং দ্রবণ দিয়ে চেক করার পরে দেখি লাল অধ্যক্ষেপ পড়ছে ধরে নেব এল ডি হাইট যদি লাল অধ্যক্ষেপ না পড়ে ধরে নেব কীটন কারণ এল ডি হাইট না থাকলে কীটন তো মাস্ট বি থাকবে তাই না তো এই জিনিসটাকেই আমরা এখন পরীক্ষা মানে বোর্ডে দেখাবো ক্লিয়ার করে আবারও স্মরণ করে দিচ্ছি কার্বনিল মূলক শনাক্তকরণ ভিডিওটা না দেখে এটা দেখবা না ওকে চলে যাচ্ছে হেডলাইন লিখছি এল ডি হাইট এবং কীটন শনাক্তকারী পরীক্ষা অনুধাবনে বা অনুধাবনে আসে বা গনাম্বারেও আসে খুব তো আমাদের দুইটা দ্রবণ লাগতেছে ফেলিং দ্রবণ অনেকে ফেলিং বলে ব্যাপার না বা ফেলিং হয় হলন্ত দিতে পারে কোনো সমস্যা নেই ফেলিং দ্রবণ আর একটা আছে টোলেন বিকারক ফেলিং দ্রবণ কি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং কপার হাইড্রোক্সাইডের মিশ্রণ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং কপার হাইড্রোক্সাইডের মিশ্রণ আর টোলেন বিকারক হচ্ছে কই ডাইমিন সিলভার হাইড্রোক্সাইডের মিশ্রণ এটা একটা জটিল যৌগ যেটা তোমরা পড়ছো অধ্যায় নাম্বার তিন প্রথম পত্র জটিল যৌগ টপিক্সটাতে তাহলে এটা হচ্ছে টলান বিকারক এটা হচ্ছে ফেলিং দ্রবণ বোঝা গেছে এবং এই জিনিসগুলো হচ্ছে মৃদু জারক পদার্থ এই কথাটা মাথা রাখতে হবে এই দুইটা কী জিনিস ফেলিং দ্রবণ এবং টলান বিকারক কী মৃদু মানে অল্প দ্রুবল জারক পদার্থ জারক পদার্থ কি করে অন্যকে জারিত করে 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 কি না জারক পদার্থ অন্যকে জারিত করে আচ্ছা এবার আরও কয়েকটা ইনফরমেশন তোমাকে মনে রাখতে হবে যেমন এল ডি হাইটকে জারিত করলে জায়মান অক্সিজেন মনে করো জায়মান অক্সিজেন দিয়ে জারিত করতেছে এল ডি হাইটকে জারিত করলে অ্যাসিড পাওয়া যায় যেটা তোমরা এসএসি সিলেবাসে অধ্যায় নাম্বার এগারোতেই পড়ছো এল ডি হাইটকে জারিত করলে বা কীটনকে জারিত করলে জৈব অ্যাসিড আবার তোমার কি বলে এল ডি হাইট বা জৈব অ্যাসিডকে বিজারিত করলে অ্যালকোহল এগুলো তোমার পরে আসছো এগারো অধ্যায়ে তো আমাদের এই উদাহরণে বা এই টপিকটাতে কাজে লাগবে এল ডি হাইটকে জারিত করলে যে জৈব অ্যাসিড পাওয়া যায় সেটা কাজে লাগবে তোমাকে তাই আমি শুধু এইটুকুই লিখে রাখছি এল ডি হাইটকে জারিত করলে জৈব অ্যাসিড পাওয়া যায় তাহলে আমি যদি কিছুক্ষণ একটু আগে যে গল্পটা করলাম কি করছিলাম এখানে মনে করো কার্বনিল মূলক আছে আমি আমি ফেলিং দ্রবণ ঢেলে দিলাম তাহেরি আঙ্কেলের মতো ঢেলে দেওয়ার পরে যদি লাল অধ্যক্ষেপ পরে তাহলে ধরে নেব সেটা এল ডি হাইট দেখো সি এইসও এল ডি হাইট সিও কিটন লাল এক নম্বর দ্রবণটা যোগ করব 
মানে ফেলিং দ্রবণ যোগ করব লাল অধক্ষেপ পড়লে এলডি হাইড যদি কিছুই না পড়ে তাহলে কিটন অথবা যদি দুই নাম্বারটা যোগ করি সিলভার দুই নাম্বার মানে টলান বিকার একটা যোগ যোগ করি তাহলে যদি সিলভার দর্পণের অধক্ষেপ পড়ে ধরে নেব ওই কার্বনমূলকে এলডি হাইড আছে যদি কিছুই না পড়ে তাহলে কিটন ধরে নেব কারণ এলডি হাইড না থাকলে তো কিটন থাকবেই এটা তো আমরা কিছুক্ষণ আগে বলে আসলাম এখন আমরা বিক্রিয়াগুলো একটু কমপ্লিট করব মাস্ট বি তোমরা কিন্তু বিক্রিয়াগুলো প্র্যাকটিস করবা বাসায় নাহলে কিন্তু ধরা খাবা ধরলাম কার্বনের মূলকে এলডি হাইট আছে তার মানে নিশ্চয়ই বিক্রিয়া করবে যদি কিটন থাকতো তাহলে কি ফেলিং দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করত নিশ্চয়ই করত না এই কারণে আমরা শুধু এলডি হাইট দিয়েই বিক্রিয়াটা দেখাচ্ছি এটা এলডি হাইট দুই কার্বনের এলডি হাইট ইথা নেল এবং ফেলিং দ্রবণ একটা অধক্ষেপ পড়বে অধক্ষেপটা হচ্ছে কিউপ্রাস অক্সাইডের কিউপ্রাস অক্সাইডের অধক্ষেপ পড়বে সিইউ টু ও এটাকে বলে কিউপ্রাস অক্সাইড কপারের যোজনী এখানে এক ব্যবহার করা হয়েছে এই কারণে নাম হয়েছে এটার কিউপ্রাস এবং অধক্ষেপটা হচ্ছে লাল কালারের এবার যেহেতু ফেলিং দ্রবণ কি ফেলিং দ্রবণ হচ্ছে মৃদু জারক পদার্থ আর জারক পদার্থ অন্যকে জারিত করে তাহলে এই জারক পদার্থ একে জারিত করবে আর এলডি হাইড জারিত হলে কি হয় এলডি হাইড জারিত হয় এসিডে রূপান্তরিত হয় তাহলে এই এলডি হাইড জারিত হয়ে এসিডে রূপান্তরিত হবে কি এসিড জৈব এসিড দুই কার্বনের এলডি হাইড দুই কার্বনের এসিড হবে অর্থাৎ ইথানোয়িক এসিড হবে সেই এসিড ক্ষারের সাথে যুক্ত হয়ে লবণ পানি তৈরি করবে আমি যদি একটু নোট করে দেখাই বিষয়টা এই জারক পদার্থ একে জারিত করবে এ তখন জারিত হয়ে এসিডে রূপান্তরিত হবে সি এইচ থ্রি সি ডাবলো এইচ সেই এইচ আমার এই ক্ষারের সাথে যুক্ত হবে যুক্ত হয়ে তোমার তৈরি করবে যুক্ত হয়ে তৈরি করবে লবণ আর পানি অর্থাৎ সি এইচ থ্রি সি ডাবলো এন এ লবণ আর পানি অর্থাৎ লবণ পানি আমরা এখানে বসাই দেব সি এইচ থ্রি সি ডাবলো এন এ লবণ আর পানি মেকানিজমটা বোঝা গেছে কিভাবে আসলো প্রথমে লাল অধক্ষেপ পড়লো কিউ প্রাস অক্সাইডের এই লাল অধক্ষেপ দেখে কিন্তু বুঝে নিব আমি যে এখানে এলডি হাইট আছে যাই হোক এবার বিক্রিয়াটা কমপ্লিট করতেছে আমরা মৃদু জারক পদার্থ অন্যকে জারিত করবে এলডি হাইট জারিত হয় এসিডে রূপান্তরিত হয় কত কার্বনেট এসিড হবে দুই কার্বনেট এসিড হবে কেন হবে কারণ দুই কার্বনেট এলডি হাইট সেই এসিড আমার জারক পদার্থ মৃদু জারক পদার্থের খারের সাথে যুক্ত হবে যুক্ত হয়ে লবণ আর পানি তৈরি করবে সেই লবণ পানি আমরা তুলে দিলাম এখানে লিখে দিলাম এখানে বোঝা গেছে বাংলা কথা প্রশ্ন যে ভাইয়া আমি কি এইভাবে তীর চিহ্ন দিয়ে দেখাই দেব অ্যান্সার হচ্ছে না দেখাই দিবে না তুমি শুধু এই বিক্রিয়াগুলো দেখাবা বোঝা গেছে তোমাদের তোমার জন্য এই বিক্রিয়াগুলি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কিভাবে আসলো এটা গুরুত্বপূর্ণ নয় তারপরেও যদি কখনও কোনো পরীক্ষায় সৃজনশীলা চায় কিভাবে হলো এর মেকানিজম কি তখন তুমি ধাপে ধাপে বিক্রিয়াগুলো দেখাইতে পারো নিচে তীর চিহ্ন দিয়ে তো তুমি দেখাবো না তুমি তো আর টিচার না তাই না তাহলে এইভাবে তুমি এই বিক্রিয়াটা দেখাবা মানে কিভাবে আসলো এটা আমি জাস্ট দেখাই দিলাম নাহলে তুমি মুখস্থ করতা বোঝা গেছে আচ্ছা তারপরে টলান বিকারক দিয়ে চেক করে দেখি ধরলাম এলডি হাইট আছে কার্বনের মূলকে সেই এল ডি হাইটের সাথে টলান বিকারক বিক্রিয়া করবে একটা অধক্ষেপ পড়বে সেই অধক্ষেপটার নাম হচ্ছে সিলভারের একটা অধক্ষেপ পড়বে জানো তুমি কিসের অধক্ষেপ সিলভারের একটা অধক্ষেপ পড়বে সিলভারের একটা অধক্ষেপ পড়বে তারপরে কি হবে একই ঘটনা ঘটবে এটাও তো একটা মৃদু জারক পদার্থ এটা একটা মৃদু জারক পদার্থ এই জারক পদার্থকে জারিত করবে জারক পদার্থের এই যে অ্যামোনিয়া মানে এই জারক পদার্থ এটাকে জারিত করবে এলডি হাইড জারিত হয় এসিডে রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ এটা তোমার এসিডে কনভার্ট হবে সি এইচ থ্রি সি ডাবলো এইচ দুই কার্বনের এলডি হাইড দুই কার্বনের এসিড এসিডে রূপান্তরিত হবে সেই এসিড আমার ক্ষারধর্মী অ্যামোনিয়ার সাথে যুক্ত হবে যুক্ত হয়ে তৈরি করবে যেটা সেটা হচ্ছে লবণ আর পানি এসিড আর খার বিক্রিয়া করলে লবণ পানি হয় না 
এন লবণ পানি তৈরি হবে সি এইচ থ্রি সি ডাবল ও এন এইচ ফোর লবণ আর পানি তৈরি হবে বোঝা গেছে এই লবণ পানিটা আমরা এখানে বসাই দেব সি এইচ থ্রি সি ডাবল ও এন এইচ ফোর আর হচ্ছে পানি আমরা যদি সমতা করে দেখি তাহলে এখানে আমাকে দুই অণু নিতে হবে এটা এখানে দুই অণু পড়বে আর তিন অণু অ্যামোনিয়া বাকি থাকবে সমতা করলে এই জিনিসটা পাবো আমরা বাট ফোকাসিং করব সিলভারটাকে ফোকাসিং করব লাল কালারটাকে এই যে অধক্ষেপটা পড়ল এই অধক্ষেপটাই হচ্ছে এই অধক্ষেপটাকে বলে আমরা সিলভারের দর্পণ আমি যদি আরেকবার রিপিট করি টোলেন বিকারকে কী হলো এলডিহাইটের সাথে বিক্রিয়া করে সিলভারের একটা অধক্ষেপ পড়লো তারপরে এই এলডিহাইটকে এই মৃদু জারক পদার্থ জারিত করলো জারিত করে অ্যাসিডে রূপান্তরিত হইল সেই অ্যাসিড খার ধর্মী অ্যামোনিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে লবণ পানি তৈরি করলো সেই লবণ পানিটা আমরা এখানে বসাই দিলাম তারপরে হিসাব করে চেক করে দেখলাম এখানে দুই বসাইতে লাগতেছে এখানে দুই দুই অণু লাগতেছে এবং হিসাব করে দেখলাম এখানে তিনটা অ্যামোনিয়া বাকি থাকতেছে তিন অণু অ্যামোনিয়া বাকি থাকতেছে এই সেই তিন অণু অ্যামোনিয়া আমি এই পাশে লিখছি ফোকাসিং করবা সিলভারটা আর কপার অক্সাইডটা এইখানেও বলে দিই যে ভাই আমরা কি এইভাবে তীর চিহ্ন দিয়ে দেখাবো অ্যান্সার হচ্ছে না তোমরা শুধু মেইন লাইনটা মেইন বিক্রিয়াটা দেখাবা এটা তো আমি জাস্ট তোমাকে বুঝাই দিলাম যে কিভাবে আসলো তুমি এই যে তীর চিহ্ন দিলাম এটা করলাম এগুলো কোনো প্রয়োজন নাই এগুলোর প্রয়োজন নাই এগুলো জাস্ট বোঝার জন্য তোমাকে বললাম তুমি শুধু এইটুকু লিখবা বোঝা গেছে এবার তোমার প্রশ্ন তো ভাইয়া কীটনের সাথে কেন ফেলিং দ্রবণ টোলেন বিকারক বিক্রিয়া করতেছে না কীটনের সাথে বিক্রিয়া করবে না এই কারণে যে কালকে ঘায়াল করতে গেলে তার সমতুল্য মানুষ লাগবে কীটনকে জারিত করে এতটা সহজ নয় কীটনকে জারিত করার জন্য স্ট্রং জারক পদার্থ লাগবে আর আমরা নিছি ভাঙাচুরা জারক পদার্থ কিচ্ছু নাই দুর্বল দুর্বল জারক পদার্থ তাহলে এই দুর্বল জারক পদার্থ দিয়ে তোমার কীটনকে জারিত করা পসিবল নয় তাই বিক্রিয়া করবে না বোঝা গেছে এই হলো ফেলিন দ্রবণ এবং টোলেন বিকারকের মাধ্যমে এলডিহাইট এবং কীটন শনাক্তকরণের পরীক্ষা তোমরা মাস্ট বি বিক্রিয়াগুলো খাতায় প্র্যাকটিস করবে ভালো থেকো আর ভিডিওটা তোমার বন্ধুদের মাঝে মাস্ট বি শেয়ার করে দেবা যেন তারাও দেখতে পায় এবং তারা অনেক কিছু শেখে আর তোমাদের কোন কোন ক্লাস লাগবে কোন কোন টপিকের উপর ক্লাস লাগবে কেমিস্ট্রি সেটা মাস্ট বি কমেন্ট করতে হবে ভালো থাকো আমার জন্য দোয়া করিও আল্লাহ হাফেজ